Nerede kalmıştı? Nerede kalmıştı? Nerede? Abi stüdyoda hangi ekipmanları kullanıyorsun? Stüdyoda... <gülüyor> Ferman sen de evet. panik abi. Ya ben, e, açıkçası... Kendi icadı var bu arada. Bir saniye. Oo. Hangisi lan? <gülüyor> şey stüdyo. Evet. Ha, yaptım bir, bir tane. Bir saniye. Ya ben bir tane dek yapayım dedim kendime. Evet. Böyle bir e, set takım kurayım. İşte hoparlör üstüne koyayım işte midi'yi bilgisayarım. Güzel bir e, kendime case yapayım dedim. Taşınabilir olsun yürüsün falan her yere taşıyabilirim onu söküp. Hı-hı. Öyle bir e, tasar, tasarım yaptım. E, salonda otururken mesela hiç aşağı inmeme gerek yok. Her şey yapıyorum pila alıyorum takıyorum bakıyorum işte her şey evin altında. Hı-hı. Öyle bir e, case yaptım kendime. E, Orada ne kullandığımı söyleyeyim hı hı. stüdyoda da. Stüdyo Live'ın bir mikseri var Prisonus'un. Prisonus'u ben sanırım 2011'den beri kullanıyorum. Yani bir 8 yılı var o mikserin hı hı. ve çok memnunum. Bir dönem çok Pri- popülerdi. Yani sonra e, yürürlükten kalktı biliyorsunuz. Hı. Yürürlükten kalkınca o mikser daha üretilmedi. Ben o mikseri bozana kadar onunla devam Değil etmeyi abi. düşünüyorum. Evet, çünkü yetiyor bana. Preamfileri güzeldi evet. çünkü onu hatırladım. Tabii. Ondan sonra normal bir bilgisayarım var. Herkeste olan. Hı hı. MPC kullanıyorum. MPC sampler olarak kullanıyorum. Hı hı. Çok çok güzel bir sampler çünkü. Kendine ait e, içine swingleri var. Kendine ait filtreleri var. Yani hı hı. o ses sadece Akai'nin MPC'sinden çıkabiliyor. O orijinal hip hop. Hip hop katları yani sample kesimleri. Onların e, kurduğu artık neyse o filete bilmiyoruz. Çok Herkes ilginç. onu merak ediyor. Hmm. Akay'da kestiğim bir sample diğer bir machine'de kestiğin sample aynı, aynı olmuyor. olmuyor. Olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Ne sound, kadar ilginç değil mi yani? Sound olarak olmuyor. Özellikle içinde bir kompresörleri var master, master kompresörleri. Yani onun imitasyonu yok yani. O yüzden Akay'ı tercih ediyorum. Sen önce <gülüyor> dinlemiştim ve inanamamıştım ya. Aynı böyle bir arkadaşım kesmişti dedim. Bu nasıl bir şey ve hakikaten Gerçekten bir benzerini üretemedik yani hiç. Kimse de üretemedi. Hı hı. Japonlar enteresan. <gülüyor> Japonlar, Güzel. Japonlar enteresan. Ableton kullanıyorum. Hı. Ableton e, son sürümü. 10 muydu artık? 11 mi çıktı? <gülüyor> ben de bilmiyorum ki. Sürekli bir şeyler çıkarıyorlar. Hı hı. Ben update ediyorum. Hı hı. İşte çeşitli pluginler satın alıyorum. işte Nexus. Hı hı. E, bu Native Instruments'in Ultimate Kit'ini aldım son. Sanırım o 11'di. Altımit 11'di sanırım. Onun haricinde Akai'nin midi klavyelerini kullanıyorum. 2-3 tane var. Ee, e, gitar prosesörlerim ve pedallarım var. Onun ne için kullanıyorsun? Ya mesela bir tane e, pedal buldum. Hı hı. Sen gitar çalıyorsun ama o string çalıyor. Hı, sesi değiştiriyor. Midi gitarda mı değiştiriyor yoksa? Yok. Gerçek gitarda çalarken, çalarken keman, gibi keman oluyorsun. Hmm. İşte enteresan geldi. Mesela gitarda çaldığım melodiyi vokodur olarak çıkaran bir pedalım var. Enstrüman çalıyor musun? Yani önceden daha çok hmm. önceden daha çok vakit ayırıyordum ama benim enstrümanım turntable. Hmm. Ben aynı zamanda bir turntable istim. Ee, hmm. Scratch. Hmm. Bilmiyorum. Bir şey. Biliyorum biliyorum tabii ki. Yani plaklardan da benim sadece plaklardan ortaya koyduğum hiç makine kullanmadan hani o sesi al, onun üstüne yapıştır, bunu sesi al hmm. olarak yaptım. Mesela e, Drama Turns var, Gore için yaptım. Baştan sona turntable ortaya çıkan, hani kiki, bası, her şeyi. Hmm. Um, bir de öyle bir özelliğim var benim. Benim enstrümanım turntable. Hmm. Yani gitar da çalabiliyorum işte, piyanoda, dra- bateride ama um, yani öyle çalabiliyorum demek ayıp olur. Tabii çalan ayıp olur. Hı hı. Biz kendi kafamıza göre takılanlarız yani. Anlıyorum. Mesela bir tane beat yapıyorum. Oraya bir tane yani run diye bir şey yapmamız gerekiyor. Bir arpej yapmak gerekiyor. Hı hı. İşte mesela sertlik kanında var hayatın şarkısındaki gitarı ben çaldım. Hı hı. Tabii o gitarı ben çaldım. O, o benim. O anda böyle içimden geldi. Bastım prosesörü. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ya içimden geldiği gibi. Hı hı. Ama genelde benim sevdiğim bazı şeyler var, sesler var. Arp ve arp türü, sound türü, arp, işte hapsikor falan. Ee, 
Bas gitarı çok seviyorum. Stringleri çok seviyorum. Yani. Arada bir flüt de seviyorum. Hı-hı. İşte o boğa flüt. Seviyorum ama kullanıma bağlı yani. Her enstrümanın kendine ait bir lisanı var. Bir Doğru. sesi var. Hani biraz önce e, müzikten bahsederken demiştim işte Fransız celep bana celep geliyor. Alman celep. E, e, enstrümanlarda da böyle. Mesela ben zurnaya dayanamıyorum. <gülüyor> diye böyle. Beni Hı-hı. rahatsız ediyor. E, hani zurnayı sevemedim. Mesela ney sesi herkesi büyülüyor, uçuruyor. Ben ney sesini sevemedim yani. Hı-hı. Yıllardır ney sesini sevemedim. Ama bir pesimistin göz yaşları, yaşları halinde um, Tolga diye bir arkadaşım vardı. Harika duygu veriyordu. Neyi ondan seviyordum. Ondan Hı-hı. dinlemeyi. Yani herhalde dedim e, tarz bu olsa neyin de bunun üstüne çalsalar bunu da seveceğim. Hı-hı. Hani enstrümanın suçu yok dedim. Abi. Kendime iki tane de ney aldım. Hayda. <gülüyor> o da ilginç bir sonuç oldu. Bu kadar anlattın anlattın. <gülüyor> Evdekileri yaktın sandım yani. <gülüyor> ya şimdi orada da ders alıyorum. <gülüyor> güzel. <gülüyor> orada da ders alıyorum. Düşün. Hani tamam. Demek ki burada güzel. Sev- güzel bir şeyler. Yunus abi değil de sadece müzik aleti var. Sadece müzik aleti var. Evde mi? Evet. Başka bir şey yok evinde. <gülüyor> Kaç tane enstrüman var evde senin? Neler var abi her yerde. Ya stüdyo ekipmanlarını bırak o kısmı ne kadar? Neler var? Ya mesela sendeki ne, ne takımlarından? Üç tane var bende. Bende onun ikisi var. İkisi var. Çünkü bir tane bir tanesi almadım. Büyük büyük ne almadım? Küçük aldım. Kız diyorlar ya kız. Kız evet. İşte ondan aldım. <gülüyor> <gülüyor> Evfledin mi bari? Ses çıkarın, huu diye ses çıkarın dedi ki ben bu işi yaparım sonra hiç, <gülüyor> sonra hiç. Ama hani hmm. belli bir vaktim olsa desem ki kendime Uğraşırsın. vakit ayırıyorum. Bir ay boyunca enstrümanlarımla ilgileneceğim. Hı-hı. Emin ol ki onların bu akortlarını düzenlemek falan Hı-hı. çok bela iş. Mesela santurum var benim, şey san, santurum var evet santur da var. Santur ee, Hindistan'dan gelme. İran'dan getirdim ben. İran'dan getirdim. İran'dan santur, orijinal orada çünkü. Hı-hı. Santur zaten o iki o var ya. Hı hı. İran'da oluyor o iki o uzatma Santor diye. Hı hı. Hindistan'da da oluyor da Urdu dilinde biraz daha garip o dil bilgisine giriyor. Hı hı. Ben aynı zamanda Farsi ve Edebiyatı mezunuyum. Evet. Biraz o konularda e, köklere filan iniyorum yani ne nereden gelmiş filan. Mesela sitarım var benim o da Hindistan'dan geldi. Ama inan bana yani çıldırırsın yani. Onu 32 tane şey var pa- parmağı var Tabii o 32 a- hani Çalmak zevklidir belki ama akortlamak. Çalması çok enteresan. Nereye bassan e, bir ses. A- armonik geliyor yani. Oo. Şimdi güzel bir e, dehşet değil mi ya? Akorda bas. O kadar bas. tel çünkü bir arada olduğu için bastığınız zaman her şey birinin var. armonisi tınlıyor. Tabii benim en sevdiğim yani hmm. sant, sant, e, Santur ve Sitar. Çok seviyorum onların Hı-hı. seslerini. Arp tabii favori enstrümanım. Hı-hı. Ve güzel bir grand piano e, ya da jazz piano. Hı-hı. Özellikle Roy Ayers e, ve o zamanın işte Quincy Jones'un kullandığı hı hı. Rhodes'lar işte. Hı hı. Bunları çok seviyorum. Rhodes'u çok sevdiğim için mesela North aldım kendime oh. klavye. Çok güzel klavyeler onlar. E, sonra bir arkadaşım dedi ki Madonna bir tane klavye kullanıyormuş. Dedim ne kullanıyormuş? Roland'ın bir klavyesini gösterdi. O zamanlar şey halindeydim böyle herhalde ne, ne hali derler. <gülüyor> Arayış mı? Ne? Bir, bir e, şey var. Osmanlıca bir tabiri var da. <gülüyor> e, unuttum şimdi. Tamam. Mutlu bir halim. Alalım dedim onu da. <gülüyor> Güzel. Hayatımı iki kere açtım onu. Hmm. Yani artık dedim ki sen bu işi sapıttın. Yani hmm. kullanmayacağın enstrümanı alma. İşte gidiyorum sintezajları alıyorum. Sintezajları kullanana kadar update'i gidiyor. <gülüyor> update'i yapmak için uğraşıyorum. Update'ler update'i gördüm doğru, mesela. Doğru, bir sintezajlarım var. Update ediyorum. Yarın bununla bir şey yapayım diyorum. Aradan geçmiş 6 ay. 6 ay sonra diyorum ki bunun update'i gelmiştir. Update yapıyorum. Sonra 6 ay daha yok dedim ki of, ben yok. Anlıyorum. En son kendime MOOC almaya karar verdim. Hı-hı. MOOC alacağım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hani bir şey almayacağım diyorum ama MOOC'da artık kaldı. Bari Şimdi aldıklarını alayım. kullanıyor musun? Bari? Kullanıyorum. Kullanıyorsun yani mutlaka müziğin bir yeri var. Her şeyi kullanıyorum. Hı-hı. Mesela Afrikan böyle perküsyon Hı-hı. takımı alıyorum. Mutlaka bir şey vuruyorum, kullanıyorum. Ama her zaman değil. Ee, tabii kendime stüdyomu hazırlarken şöyle düşündüm. Senin bunların hiçbirine ihtiyacın yok. Hı-hı. En son ona karar verdim. Hı-hı. Tamam her şeyi aldın, ne aldın, gitarım var. Hani bir sürü tip şeyim var. 
Mesela bas sazın Cümbüş var. Cümbüş var dedin. Yani sazın 4-5 türü var bende. Saz da var. Diva, divan da var Tabii mı? hepsi var. Var. Abi bu ne ya? Hatta... <gülüyor> çok ilginç değil mi ya? Çok acayip. İki arabayla Ankara'ya tekrar yolladım. Bakımlarını yaptırdım. Tellerini Hı-hı. taktırdım. Şimdi duruyorlar cillop gibi. Ama işte mühim olan onu çalmak. Hı-hı. Orada durunca üzülüyorum. Mesela benim kanunum var. Böyle kocaman. Ee, akordunu bir gün yaptırdım. Sonra çalmaya başladım. İki saat çalmışım yani. Vakit nasıl geçti Hı-hı. anlamıyorum. Çünkü o tırnakları çekiyorsun. Bir şeyler Hı-hı. değişiyor. Acaba bunu sample alsam, aa güzelmiş bunu da sample alsam falan diye diye öyle vakit geçiyordu. Hiç ders aldın mı hayatında bu Yok. konularda? Ben bir tek hiç. gitar dersine gittim. Notayla aram hiç iyi olmadı benim. Hı-hı. İşte notaya göre okuyorduk böyle böyle böyle. İşte, sol feş. Sol falan. Sonra bu şey var ya dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın. İlk derste onu öğretiyor adam. Ben o şarkıyı biliyorum. <gülüyor> hani <gülüyor> biliyorum çaldım tamam dedi sen bu dersi geç öbür dersi geç falan adamı söyledi bak bütün şarkıları biliyorum dır dır dır dır dır dır dır. mesela Hı-hı. bunu çalıyor adam ama dın dın dın dın dın dın dın yavaş yavaş, yavaş, yavaş yavaş çalıyor onu bir kağıtta veriyor işte notaları falan dedim ki ben böyle müzik öğrenmek istemiyorum müzik Hı-hı. böyle bir şey değil hani kalıp kalıp kalıp kalıp kalıplara kalıp, kalıp, göre uymayalım hani ben onu çalmak istemiyorum ki ben, ben kafama göre bir şey çalmak istiyorum bana onu yolunu göster bana şeklinde. Sonra dedim, ben kendimi öğrenirim. Baktım kendimi öğrenemiyorum. Babam dedi gel oturuyorum ona dedi. Bana öğretti. Armonileri öğretti. Aa gerçekten mi? Tabii bana gitar hocam babam oldu. Hayda. Bu la minör. Bu sol. <gülüyor> Bravo ama ya Tabii. ne güzel. Hatta parçalardan örnek veriyor. Müthiş. Vererek, Yesterday'i çalıyor işte. Bak bu domajör. Hmm. İşte ne bileyim Michel çalıyor. Bu R'den okunur. İşte bu bilmem Baba R neresi, C neresi derken işte Demik Birik Bahar Sabahını çaldım ben Samime Sanay'dan piyanoda. Dın dın dın dın dın dın dın diye. Ya şimdi buradan <gülüyor> nereye geliyor biliyor musun? Akorları diyorsun da. Şimdi parçalarını yaparken sesine uygun ton seçme, doğru yerlerden bulma bu ya, tecrübeyle alakalı bir şey. Sana şöyle Değil söyleyeyim mi? Emre. Mesela bir sample kestim. Hı-hı. Herhangi bir caz sanatçısından ya da dünya artısından. O sample'ı ritmin üstüne oturttum ve hoşuma gitti. Baseline'ını yazdım. Biliyorsun her şey basa göre ilerler. Hı-hı. Bütün tonlar basa göre verildi. Ve söz yazarken anlıyorum ki aa bu benim sesim çok yüksek. Aa. Çok yüksek mesela. Oluyorsun. Bir yerde hani yükseğe zorluyor tabii. İşte orada da benim başka bir özelliğim devreye giriyor. Yapana kadar uğraşıyorum. Aa müthiş. Sonra yapıyorum. Hı hı. İşte kendimle olan yarışımı kazanıyorum. Böyle böyle her yarışımı kazanıyorum. Yapana kazanıyorum. kadar derken tonu ayarlamak gibi mi sen mi? Oraya yükseleceğim. Ha, oraya çalışıyorsun. Ha, çıtaya yüksel. Başka hmm. çaren yok. Onu değiştirdiğin zaman, transpoz hmm, ettiğin zaman duygusu gidiyor. Bitti. Duygusu gidiyor. O bas, bütün özelliği kaçıyor basın. Hmm. Bir transpoz ediyorsun. Atıyorum e, siken la'ya düşünüyorsun onu. Bir değişik bir ruh oluyor. Hoşuna Ama gitmiyor. seçtiğin şeyler çok güzel. Ben konserlerini izledim. Ee, yani canlı okuduğun zaman Hı. ayıramazsın yani. Aynen. CD'den mi geliyor sen canlı mı okuyorsun? Ben o kadar canlı. iyi okuyorsun ki. Ha, o kadar hayat... temiz okuyorsun ki. Çok şaşırdım ben buna Play, zaten. Playback hayatta. Aha. Herkes bilir. Konserime gelen adam playback evet. yapmam. Ben direkt arkadan enstrümantalimi veririm. Hı-hı. Çünkü bir enstrümantal olmalı. Hı-hı. Onu bir orkestrayla çaldım zamanında. Pesim üstü orkestrayla ama Hı-hı. dinleyicilerim bana şunu dediler. Biz orijinal hip hopu duymak Hı-hı. istiyoruz. Hı-hı. Senin kestiğin sample'ları duymak istiyoruz. Anlıyorum. O ritim gelsin arkadan. Hmm. Hak verdim. Çünkü ben de canlı performans yapan rapçilerin albümlerini dinlemiyorum. Hani canlı performans hip hop'a uymuyor. Mesela The Roots diye bir grup var. Hep canlı çalıyorlar. Ben de Roots'u sevmiyorum. Anlıyorum. Roots'un ilk albümünü seviyorum. İlk Daha, o tarz yaptığı. Tabii ilk böyle hip hop yaptıklarını hmm. seviyorum. Daha sonra çok böyle soul var. Çok cezimsi şeyler yaptı. Hmm. Ben o, o konuya Orada pek girmiyorum. Hani jazz dinleyeceksem işte hmm. Ee, ne bileyim Sanra dinlerim işte Simon D dinlerim James Brown dinlerim bir şey funk dinlerim Anladım. ama asla gidip de şey dinlemeyi sevmiyorum böyle canlı orkestralda rap yapanları Hı-hı. kendim yaptım denedim denedim denemem ama gerekiyordu kendim beğenmedin sonra. beğenmedim yani mesela ben Baytarı öyle söylemek istemiyorum ben Baytarı kendim bir müziğiyle dinlemek çok istiyorum. iyi anlıyorum. İlginç i̇şte, bir durum bu yani. Şöyle de bir durum var. Mesela Barış Manço'nun şarkısı Allah beni pulla beni. Başkası söylediği zaman sevmiyorum. Hı hı. 
Çünkü bazı şarkılar çok özeldir. İşte Edip Akbayram'ın ayrılığını başkası söylediği zaman ben sevmiyorum. Hı hı. O onun şarkısı yani. O öyle kalmalı. Fena bir yağmur başladı ya. Evet. Ha <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yağmur geliyor. Baş, başladı. Yani bu e, tonla ilgili hikayeler benim ilgimi çekti. Çünkü e, öyle güzel sesinle her şeyi kontrol ediyorsun ki pestantize kadar tamamen bilinç dahilinde olduğunu ben düşünmüştüm en baştan beri ama zaten bu kadar enstrümanlarla alakan benim her şey kulaktan. Hı hı. Ya benim öyle alaylıyım ben. Hiçbir yerde eğitim görmedim müzik konusunda hı hı. ama en iyi müzik eğitimi görmüş adamla konuşurum. Hı hı. Berkeley'den mezun arkadaşım var. Hı hı. İşte Berkeley'de okumaya gitmiş arkadaşım var. Mezun olamamış ama. Hı hı. O adamların bana dedi şu şey şu. Serap ayrı bir adamsın. Hani sen müzisyensin. Bir şey çalmak önemli değil. Biz çalıyoruz da ne oluyor oğlum diyor. Biz oturuyoruz bir şey çalıyoruz onu loop bile yapamıyoruz. Hı hı. Yani çalabiliyoruz tamam. Benim böyle arkadaşlarım var ki giriyorlar stüdyo kaydına. Hatasız öyle bir solo yapıyor ki aynı soluyu tekrar yap diyorlar. Aynı soluyu yapıyor. Anladım. Diyor ki yani oradan oraya nasıl aklında tuttu. O da bizim işimiz. Müthiş için. doğru. Yani... Ee, müziği üretme aşaması biraz farklı. Doğru. Yani o tonu kendi sesime göre yazmıyorum. Mesela Vazgeçti Binan diye bir şarkım var. Hı hı. O şarkıyı ben yaparken pop zihniyetinde yaptım. Bir pop sanatçısı olsam ne yapardım sanıp olarak? Allah Allah. Armonim bu olurdu. Hı. İlerleyişi bu olurdu. O, ortasına da Sagopa'yı koyduğum zaman sample'ım da bu olurdu. Şimdi şarkının bir hikayesi olmalı diye düşünüyorum. Yani beat'in de bir hikayesi olmalı. Hep aynı gitmemeli. Hı hı. Ortalarda bir şeyler girmeli. Hı hı. Bir e, düşüşü olmalı, çıkışı olmalı gibi. Hı hı. Sonra baktığımda bütün şarkıların bana aynı gelmeye başladı. Hı hı. Sonra dedim ki aynı değil işte ruhu bu. Sen Sagopa'yı dinlediğin için sana aynı geliyor. Parçalar farklı. Hı hı. Koy bir tane tuner'a ikisinin de notası farklı, harmonisi farklı. Hı hı. Söyleyişim farklı ama duyduğun zaman diyorsun ki bu his aynı. His Sagopa çünkü His yani. Sagopa His Tabii Sagopa. senin verdiğin hikaye. Yani yakalamaya çalıştığım o. O his. <gülüyor> Aa Sagopa yapmış. Güzelmiş. <gülüyor> Kendi müziğini karanlık buluyor musun? Tabii. Karanlık. Karanlık yani. Gidip de bir kulüpte çaldığın zaman insanlar da dans etme isteği duyur. Yani <gülüyor> duyurmaz. <gülüyor> Ama o an e, düşünceli bir insanın <gülüyor> gününe yakalar. Gününe bir anlam katabilir <gülüyor> benim şarkılarım düşünceliyse, kötü bir şey yaşadıysa kulüpte bir de atıyorum hani oldu olanlar ya da baytar hı hı. 366. gün neyse hangi şarkım olursa olsun bir tanesi geldiğinde mutlaka kendinden bir şey bulur. Çünkü ben e, şarkılarımı yazarken mutlaka şunu düşünüyorum. Yazdığın cümleler seni ne kadar ilgilendiriyor ki? Başkasını ilgilendirsin. Hı. O zaman yazdığım cümlelerde kendime bendirmeye çalışıyorum. Her, her dizeyi. Önceden dizileri önemsemiyorduk. Dizeleri değil, sonlarını önemsiyorduk. Hı. Punchline diyorlar rapte ona. Hani dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın dın Yani o, son o sondaki dış. Son yumruk. Oluyordu. Son yumruk. Yani iki kişiyken teke düştüm e, hayatta ama dur de söyledim rakamı sana inatla. Hı hı. Bunun punchline'ı bu. Ama hı. onun e, evvelindeki sözler işte Eksik kalan şiirlerimi topluyorum bugünlerde ömrümün ve çıplak ayaklarımın izleri asfaltta. Hı hı. Gelelim punchline'ımıza. Evet. İki kişilik ya. <gülüyor> Çok ayakta. güzel ya. Ondan sonra onu dinleyen de böyle de işte. Aa, bu. Klik. Senin şimdi bu olayı bu kadar fazlasıyla artık matematikleştirilmiş bir şekilde. For, ya formülize aklında her şey var artık. Tabii. Olağanüstü bir kelime kullanım becerisi tabii bu. Bu yani, kadar senin içinde inanılmaz bir şey ya. <gülüyor> Tabii yani çünkü her kim en, en çok söz yazarı bile kaç tane şiir yazmıştır diye. Hani anca böyle üst seviye böyle olur. Bu kadar sen bir de şarkılar şey değil ki sen de hani dört giriş, evet. iki nakarat. Hani bu kadar da bitmiyor. Koca bir hikayeyi anlat anlat. <gülüyor> Babamın bana dedi e, ne yapar? <gülüyor> Tam olarak cümleyi hatırlamıyorum da. Senin şarkıların bugün evde bayram var, bizim evde ayran var değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. O ama öyle diyordu. Aynen. Hala da der. Ee, anlay- anlayabiliyorum demek istediğini. Hı hı. Ama insan her gün aynı yüze baktığında farklılığı görmüyor. Başka bir baktığında Aa, senin şuranda ben varmış. Aa, öyle miymiş? Hı. Kendimin farkında olman gerekiyor. Ben mesela kendimin farkında olduğum taraflar var. Müzik yapabiliyorum. Hı hı. 
şarkı sözü de yazabiliyorum. Hı -hı. Müzik ayırt etmiyorum. Cazışı gelse de çalışırım. Diskoyusu gelse de çalışırım. Benim yani müzik ayırt etmiyorum çünkü Hı -hı. her türlü müziği dinliyorum. Hı -hı. Çok acayip bir şey bu ya. Yani benimle mesela müzik muhabbet eden kişiler genelde şey diyor. Oha ya yuh bunu da mı biliyorsun? Hı -hı. Çok iyi dinleyicisin önce. Ya mesela New Model Army'den konuştum arkadaşımla. İnanamadım. New Model Army'den niye konuşuyorsun sen dedi. Hiç dinlemiyorsun ki bu grubu. Ama küçükken New Model Army'yi ben şans ise almıştım dinlemiştim. dinlemiştim. Endüstriyel müziği tanıdım. Oha dedim endüstriyel diye bir müzik varmış. Sonra bakıyorsun endüstriyel tekno diye bir müzik var. Hı -hı. Neymiş bu endüstriyel anladın mı? Yani her şey birbirini <gülüyor> kovalıyor. Çok acayip. Duygun Bakın. enstrümanları iyi çalan insanlara bakıyorsun. Mesela bas Hı -hı. gitar, Joko Pasturius dediler. Hemen Hı -hı. Joko Pasturius kim bakıyorsun? İşte Paco Pena. Paco Pena çok iyi flamenco. Paco de Lucia dinle o zaman. O ona, o ona. Sürekli. Tabii tabii onlar oraya yolluyor, onlar oraya. Şuradan imza al, müdüre git, oradan imza al gibi oluyor bu. Güzel. Anladın mı? Her türlü imza aldıktan sonra sınıfı herkes, geçiyor. Bununla herkes uğraşmaz abi. Ben söyleyeyim yani. Ya, Bununla uğraşacak adam çok az seviyede. Evet uğraşır da. Bak uğraşmıyorum. Yanlış Hayır, anlaşılmasın. Sen uğraşmıyorum. Ne yapıyorsun? Bu bir uğraş değil. Ha, bu keyif. Plakçıya gidip plak almak uğraş değil. Bu bir keyif. Ama aldığın pla, pla hmm. bir şeye dönüştürebiliyorsan. Yani bak kaldın un aldın. Tamam iyi güzel. Un almış oldun. Müşteri oldun. Evet. Ama o una bir boyut kazandırıp onu hamur yaptığın zaman artık sen bir şefsin. O e, mamülü birisine bendirdiğin zaman artık bir pazarlamacısın. Bendirdin, yedirdin mi? Sonra zengin bir iş adamısın. Işte. Wow, çok iyiydi bu ya. Abi. Süper. Güzel, farklı bir bakış açısı tak, gerçekten. Tak, tak, tak, tak, tak. Seviye seviye gidiyor yukarı. Ama oradan düşmek de kötü işte. Aa. Oradan düşünce psikolojik yerin başlıyor? Bu vukuatlar başlıyor yani. Doğru. <gülüyor> çok fazla... E, ee, insanın bir yöne doğru ilerlemesi bence kötü. Mesela sadece rock müzik dinliyorum ben diyor benim bazı arkadaşlarım. Abi ben Metallica diyor ya. Yani. Şey bak Metallica'yı biz de dinledik. Lisemiz geçti. <gülüyor> doğru bir, birazcık e, tamam, artık yeter de. Kırık olduk. <gülüyor> James Hetfield artık kendisi bile diyor yani <gülüyor> eskerlerimi görünce işte gülüyorum. <gülüyor> Ama eski halimiz de biziz. Ben de çok eski halimi görüyorum. Saçıma bakmamışım. Anca anca saçlarıma bakıyorum. İnsan saçlarını taramaz mı? Çok iyi ya. 30 yıl saçımı taramamışım ya. Şöyle yapmamışım. <gülüyor> Evlendiğim zaman anladım ben saçımı taramam gerektiğini mesela. O zamana kadar çünkü hep müzik. Of. Hep plak dinlemişim. Hı hı. Bana bir şey diyorlar işte ya şu vergi dairesinden şu imza alacaksın. Vergi mi? Daire mi? <gülüyor> ben bilmem anlamam. Ben konsere çıkıyordum. <gülüyor> şu Çok kadar ödüm. vergi gelmiş melankoliye diyor mesela menajer. E gelsin ödeyeceğiz. <gülüyor> Ama anlamıyorum yani işte. Hı hı. Anladın mı? Ne parasından anlıyorum, ne birisinin kuyusunu kazmak. Böyle egosuz olmak gerek. Hı hı. Ona inanıyorum. Çünkü zamanında egoluyduk biz de. Hepimizde biraz ego vardı işte. Ben yapabiliyorum. Bu kim hı hı. ki bana bir şey diyor. Hani birisi benden iyi olduğunu söylüyor. Demek sen benden iyisin. Hadi kanıtla bakalım. Yani. Aa, böyle şeyler var. Rekabet de vardı. Tabii karşılıklı. birbirimize diz tutuyorduk. Hı hı. Pat küt, pat küt. Yaş ilerleyince ne oluyor? Hey gidi be, sana ne güzel küfür etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir bakış açısı. Evet. Evet. Diyorlar işte bize, cezayla aranızda disler oldu, işte Hı -hı. çok güzel şarkılar kazandırdınız Türk Rap'e. O senin bakış açın. Bence Hı -hı. o parçaların güzelliğinden öte bizim ruh halimizin kötülüğüyle alakalı bir şeydi. Hı -hı. Onun ruh hali iyi olsaydı bana öyle demezdi. Benim ruh halim iyi olsaydı bana demezdi. Yani ortada büyük bir travma var, travmatik bir durum var ve insanlar yani. mutlu. Bakalım şimdi tokadı nasıl atacaksak o. Bakalım o nasıl bir şey. Çok sonra, acayip. Sonra yani. anlıyorsun ki insanlar aslında magazini seviyor. Doğru. Maalesef böyle. Yani magazinin e, e, gerçek ne demek olduğunu ben ünlü olduktan sonra anladım. Ama onun öncesinde magazine laf atıyorduk biz. Paparazzi, paparazzi diye böyle onlara işte Telegol diye parça yapıyorduk filan biz. Ee, i̇şte kameraların karşısında böyle konuşan o popçular, Futbolcu popçular, şeyler. futbolcular. Diyorduk ki böyle olmamalı. Bu yanlış bir hayat. E ne oldu? Aradan 20 yıl geçti. Sen de oradasın artık. Paparazzi seni çekiyor. Yalnız da kız kim? E sana ne filan? O zaman ne de... Sana, sana ne dedim? <gülüyor> <gülüyor> sana ne dedim diyen oluyorsun. Birden. Ha, çok acayip. İşte başıma geldi diyorsun. Ha, başına gelince de garip oluyor. Diyorsun ki adamlar haklıymış ya. Bu kötü bir şeymiş mi? Hı hı. 
Hakikaten kötü bir şey. Çok güzel. Hani meşhur olmak çok güzel bir şey. Tamam yürüyemiyorsun, imza istiyorlar, fotoğraf istiyorlar. Herkes fotoğraf koleksiyoncusu. Abi bir de selfie, abi şuradan. Kötü çıkmış suratın filan. İnsanları da kır, kır, kırmak istemiyorsun. Geçen de ne oldu? Konserim bitti, ter içindeyim. Arabama doğru koşuyorum böyle. Kendimi arabama atayım da üstümü değiştireyim diye. Ne, ne sesi duydum biliyor musun? Ne? Fotoğraf çekilmedim tabii. Araba evet. var. Senden büyük Allah var diye. Oyda. Vallahi bak bunu duydum. Ne alaka ama ya şimdi? Bunu duydum. <gülüyor> Ve yani ya, yaptığım tek şey konserden çıkıp arabaya gitmeye çalışmak. Gitmeye çalışmak ve üstümü değiştirip bir an önce soğuk almadan çünkü e, yani hava soğuk. Tabii ki. Hasta dışarıda. olacaksın ve tekrar konserin evet. devam edecek. Başka konserlerin de var yani. O şimdi da böyle ki şunu anlıyorum. Diyorum ki insanlara iyi yapsan da zaten yaranamazsın ki bugüne kadar yarandığım olmadı. Ya yani A'dan Z'ye insanlara çok iyilik yapabilirsin ama onlardan hiçbir şey beklemeden yaparsan okey. Daha sonra zaten bir şekilde böyle dinleyicilerde olduğu gibi ters tepiyor. Hı hı. İşte kendini ne zannediyorsun da geliyor olay. Aslında durum o değil. Hı hı. Sen beni yolda gördüğün zaman da yanıma geldiğinde ayıp. Ben neresini çekmek istemem. Çünkü ben konserlerime o kadar yol kat edip, kilometrelerce yol kat edip uçakla, otobüsle gelen insanlar ben neresini çektirmiyorken. Sen beni yolda görmüşsün yemek yerken ya da bir yerde. Bir resim çekebilirimiz de, deyince benim İçim bir tuhaf oluyor. O, o kadar insan gelmiş bir resim çektirememiş. Yüzde yüz çektiremedi çünkü ben çektirmedim. <gülüyor> e sonra birisi beni yolda gördüğü zaman resim çektir yani resim çektirmek demeyeyim ama foto. Evet, evet evet. O da yanlış bir şey. Foto bu yani resim çizilir. <gülüyor> foto bildiğin fotoğraf. Doğru. Arada bir ben de yapıyorum öyle şey. D'yi ayrı yazmıyorum filan. Hemen üstüne <gülüyor> odunla geliyorlar böyle. Hayda. Tabii canım, elde odun var böyle i̇şte Çok göz önüne, en göz önüne olmak böyle bir şey. Senin gibi adamın D, D'yi yan yana yazacağı hiç aklıma gelmezdi. <gülüyor> Senin gibi adamın. 20 yılda şarkı yapıyorum, D'yi mi düşünüyoruz? <gülüyor> hani bu mu yani mantık açın? İşte senden bunu hiç beklemezdim falan. Neyi beklemezdim? Bakıyoruz işte atıyorum. Bu şu şu şarkıyı beklemezdim senden. Aa. Yani. Şarkıyı beklemiyor. Ben böyle bir şarkı beklemezdim senden. Evet. Çok hayal kırıklığına uğradım falan diyenler de oluyor. Hı hı. Yıllarca da oldu. Hı hı. Bu sen değilsin diyen de oldu. Of. Mesela oldu olanları yaptım. Bu kim ki? Bu sana değil ki. Ben bunu dinlemem. Ama benim. Maalesef benim. Ee, bu da ayrı bir konu tabii. Farklı tarzlara geçmek. Farklı tarzları denemek. Hı hı. O apayrı bir başlık konu başlığı. Doğru doğru kesinlikle. Ha, bana biri geldiği zaman... Sago tamam sen rapçisin ama oldu olanlar rap değil. Galiba Flamenco var o da rap değil. Sen bunları düşün, neye göre düşündün dersin. Ben dedim ki az önce bahsetmiyor ben müzik adamıyım. Aa, güzel. Ama ben başlangıçta rapçiydim. Tamam. Rapçi olabilirim Hı -hı. ama daha sonraları bu iş gelişti. Ben diğer müzikleri de yapabileceğimi anladım. Her rapçinin başına gelecek olay şu. Bir süre sonra farklılık arayacak. Bu çok güzel bir olay. Şu an bu işe yeni başlamış belki kişiler için böyle bir yol haritası da çiziyorsun aslında bu anlattığın hikayeyi. Çünkü en başlangıçtan gelmişsin, <gülüyor> ilerlemişsin. Emre Şu... değişmeyen şunlar var. Ne var? Hip hop. Değil mi? Hip hop Hı -hı. rap. Evet. MC, DJ, tamam. breakdance, graffiti. Bu bir kültür. Temel değişmiyor. Diyorsun ki bu kültürü ben duydum. Giriş bak. Dansçıyı görüyorsun, breakdance. O hareketi yapmak için uğraşıyorsun. Çünkü senin için o hareketi yapıp kendini ispatlaman önemli. Hı hı. Break dansı yaptığında dans ettiğin müziği duyuyorsun, bu müziği araştırıyorsun. Hangi müzik? Buna rap derler diyor. Hı hı. Sonra rap'e giriyorsun. Dansla başlıyor, rap'le devam ediyor. Ya da DJ'likle devam ediyor. Hı hı. Ama mutlaka rap'e dönüyor. Hı. Mutlaka, mutlaka bir şey giriyorsun. yapmak istiyorsun. Benim böyle oldu. Anlıyorum. Ama değişmeyen, değişmeyen şu var. Rap yaptıktan sonra, hı hı. yani ilk başladığında mutlaka saldırgan oluyorsun. Eleştirel evet. oluyorsun, politik oluyorsun. Hı hı. Çünkü sen doğruları söylediğini düşünüp halktan bir tepki istiyorsun, etki tepki. Hı hı. Ne zaman ki e, biraz ilerliyorsun, seviliyorsun, o zaman diyorsun ki, Bunlar bunu seviyor, buna yönelim. Sana hmm. diyorlar ki sen böyle değildin. <gülüyor> Hayda. Hani eleştirdin sen? Çok güzel. Eleştirdiğin şey yapıyorsun sen. Ha, o zaman da rapçi duruyor. Böyle. Evet doğru. Ama kendini 
ezdirmemek için tekrar öyle bir şey yapmaya çalışıyor. Hmm. Bu sefer de olmamış diyorlar. Bu sefer of. O zaman işte ruhsal travma. Çok Ken, fena. Kendin gibi olmuyorsan hmm. olmuyor. Hmm. Değişmeyen tek şey bu işte. Kendin gibi olmuyorsan hiçbir şey olmuyor. Değişmeyen tek şey bu. Efsaneydi ya. Bu müthiş. Hakikaten çok güzel bir olay bu. <gülüyor> kendin gibi olmazsan başkaları gibi olursun ve başkaları gibi olursan da kendin gibi olamazsın. <gülüyor> ee, sen rahat ediyorsan <gülüyor> ya mesela şöyle söyleyeyim. En başta şu anki Türkiye'deki müziğe bakalım. Trap <gülüyor> değil mi? Trap. Evet. Herkes trap dinlemiyor mu? Herkes. Ya ya da trap yani. Yani. Hani a, önceden işte gel benim ol filan onlar artık böyle <gülüyor> bitti. Bitti. Devri tamamlandı yani. artık izlenmiyor bile yani. Gel benim ol yok yüreğimde yangınlar acanım bu gibi hani acanım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen örnekleri binlerce olan şeylerdi bunlar. Yani şimdi bu tarzda da biz hmm. dinledik. 90'larda o tarzda büyüdük. Kötüydü ama büyüdük. Herkes onda büyüdü ya. Bütün yani, radyolar ve televizyonlar. Kötüydü yani benim için kötüydü. Lirikal anlamda iyiydi. Hmm. Müzikal anlamda eksikti. Vokal anlamında da iyiydi. <gülüyor> Zamanın pop müziği. Doğru. Sonra ne oldu? Timiz trap dinliyorlar. Evet. Yani. Trap derken ben te, te, e, işte apostrof rap yapıyorum. Ha, Türk rap, Türk rap. <gülüyor> Aslında trap farklı bir müzik tarzı. <gülüyor> hani trap bir rap tarzı değil. <gülüyor> Amerikalılar onu böyle bir boyut değiştirdiler. Ee, elektronik müzik tarzı olan bir tarzı. Üstte rapli bir vaziyete getirdiler. Önceden crank vardı falan. Hmm. Bayağı bir tarz vardı. Yani bunu rap değil diyorsun zaten. Yeni bir tür değil. diyorsun. Yok, Başka bu, bir şey diyorsun. Aa, İlginç. Şimdi, şimdi onu onu ben tartışıyorum insanlarla. Yeni bir tarz demiyorum. Çünkü vardı hmm. bu trap vardı. Ama içinde rap yoktu. Aa bu ilginç. Ee, DJ Vadim diye bir adam var. Rus DJ. Ee, o 2012'de trap'i raplendirdi. Foreign Beggars'la parçalar yaptı. Dolayısıyla biz ilk duyduğumuzda Trap'ı 2011'in sonuna denk gelir. O zaman hmm. kimse bilmiyordu tabii. Bayağı oldu. eski. Yani bayağı eski. 2011'de başladı. Sonra çeşitli trap e, şeyleri çıktı. Dubstep, trap step, işte chill step. Böyle bir sürü müzikler çıktı. Herkes trap müzik dinliyor. Hmm. E, trap de bayağı bir farklı bir tür aslında. Hmm. Amerikalılar içine rapi de koydular. Hmm. İşte 2011'de itibaren başladı. Bugüne kadar geldi. Hı-hı. Şu aralar biraz tek düze gidiyor açıkça, açıkçası yani bana kalırsa. Hı-hı. Ama sevilen bir tür, tür olduğu kesin. Değişiyor her şey değişiyor. Bütün soundlar değişiyor. Yani biz boom bap soundunu, hip hop soundunu e, artık biraz eski buluyoruz. Çünkü Hı-hı. soundlar yenilendiğinde, trap çıktığında, insanlar dinlediğinde biz... Boom Bap'i görmediğimizde ve duymadığımızda Boom Bap eski bir sound oluyor. Haksız mı? Evet doğru. Ha şimdi Lambada dinlesek çok bize iyi. çok mu yeni bir sound gelecek? Zaman sound, Tabii. Acid House dinlediğimizde çok mu yeni bir sound gelecek? Yani Hayır. Gelecek, evet. İşte Metallica'nın eski şarkıları şimdi dinlesek bu çok eski bir sound deriz. Çünkü o zamanın sound'unu biliyoruz. E şimdi Trap yeni bir sound. Hı-hı. Ama yeni sound 7 yıl geçmiş üstünden. Ha. Biz 7 yıl sonra hep aynı, aynı şeyleri duyuyoruz Trap'te. Türkiye bir iki yıldır trap'e bayağı bir atıldı. İşte bayağı bir hip hop e, gelişti trap'le beraber. Çünkü yurt dışında yapılan müziğin aynısını yapıyoruz neredeyse. Aynısı. Ben trap'te şey buluyorum yani. Rapçilerin daha fazla müzikal işin içine katılması. Yani çünkü ototune'la beraber çünkü her trap'te neredeyse ototune var. Ve evet. sürekli bir nota seçilerek dinliyor ve e, sence rap kitlesi değil Dışarıda eski... Melodik. E, yani melodik olduğu için pop kitlesini de içine içine içine sürekli çekti ve gittikçe böyle zaten bir şey yaldızlanmaya başladığı zaman, zaman herkes çevresinde toplanır evet, aslında. O yani. zaman işte şey oluyor. E, rap biraz daha aldatılmış oluyor. Hmm. E, aslında tabii ki rapin içinde araç olarak kullanılması lazım. Çünkü yaptığın müzik bunu gerektiriyor. O ritimler, onun üstüne hmm. bir şey yapman gerekiyor. Ha belki de o sertliği yumuşatmak için o melodik kısımlar, melodik geçişler çok iyi. Ben de yapıyorum bunu. Hı hı. Ama tamamının melodik olması seni R&B tarzı yaptığın evet, bravo. gerçeğine kavuşturuyor. Bu sefer de başka bir tarafa gitmeye başlıyorsun. Evet, çünkü hani Drake, mesela Drake'i herkes rapçi diyor ama Drake rap olarak başlayıp sonradan R&B'ye yönelen bir adam. Hı 
Hmm. Drake. Mesela e, bu son zamanlarda bütün duyduğunuz rapçiler evet. aslında 3-5 tane Amerikalı adamın e, şeyi devamı niteliğinde. Anlıyorum. Travis Scott, <gülüyor> Migos, <gülüyor> Drake. Yani Future da var, Lil Uzi Vert var, evet, işte evet. X Extension bilmem neler. Hepsi bir sürü çok, adam var. Ama artık. bunların başı Ray Schremer, e, Migos, hı hı. Travis Scott. Hı hı. Bu üç, üç adam. Şu anda Türkiye'de yapılan bütün rapler bu üç adamın tarzı. Hı hı. Yani o yüzden biraz statik oldu her şey artık Türkiye'de. Rap açısından hı hı. yani. Çok merak Benzerlik ediyorum. olması benim dikkatimi çekiyor hmm. sadece. Yanlış anlaşılmasın. Hmm. Şarkılar güzel. Hmm. Amerikan hmm. aynısını yapabiliyoruz. Doğru. Yapabiliyoruz. Hiç bir eksiğimiz yok ki. Net. Hatta onlardan daha iyi bizim sözlerimiz belki. Ben e, <gülüyor> yani şey bile düşünüyorum yani. Şu an dünya e, dünya standartında onlarla beraber aynı Kafa şeylerde. Kafa kafaya gidiyoruz. Aynı sahnede rahatlıkla yer alabilecek evet. e, Tabii ki. sonuçlar çıktı yani. Çok keyifli bence yani. Yani bu hoşuna gidiyor mu Sago dersen Evet rap yükselsin de nasıl yükselsin de yükselsin hmm, yani. Eyvallah. Biz bunu yıllardır bekliyoruz. Yani hmm. Yükselsin de nasıl yükselirse hmm. yükselsin. Ama şu var. Kendi sesimizi ihmal etmemeliyiz. Hmm. Kendi sesimizi kullanalım. Kullanalım ve arada o autotune'ları da e, tuz biber gibi kullanalım. Yani hmm. çeşitlendirmek için kullanalım. Hmm. Baştan sona olduğu zaman hele de bunu sahneye taşıdığınız zaman hmm. sahnede de koy master kanalına autotune'u hmm. Merhaba gençler derken <gülüyor> <gülüyor> ya bu olmamalı ya. Yani. Bana da komik geliyor açıkçası. Bu dinleyiciye de şey. Yani terbiyesizlik bu açıkçası. Bana kalırsa terbiyesizlik Hı-hı. yani. Hı-hı. Ne yalan söyleyeyim. Yapamıyorsun da destek alıyorsun gibi oluyor. Ha Hı-hı. yapabiliyorum ben her şeyi. O zaman yap yani. O zaman yap bilet alıp geliyorlar. O zaman ben de arkada ağzımı oynatayım. Playback, Playback yapayım. yapayım. Aynı şey Seninle yaptığın yani. aynı şey oluyor. İşte bunu böyle... Bazen rapçi arkadaşlarımı da konuşuyorum. Bence böyle diyorum. Abi haklısın ama işte işte ototim modu herkes kullanıyor. Herkes kullanıyor kardeşim. Tamam Hı-hı. bir şeyi kullanabilirsin. Evet. Herkes karabiberi de kullanıyor. Doğru. Tuzu da kullanıyor, şekeri de kullanıyor ama nasıl kullanıyor? Hı-hı. Aynen öyle. Ben bir şeye çok karabiber atarsam yiyemem onu. Tuz Hı-hı. atarsam zehir olur yani. E şimdi parçalar güzel ama ben orada bir robotu dinliyor gibi hissedeceksem o şarkıyı başka bir tür bir şarkı olarak dinlemeliyim. Ee, anlatabiliyor muyum? Ne Çok demek iyi istedim? anlıyorum. O şarkı aslında bir hileli bir şarkı çünkü sende Aynen. hile var oluyor. Mesela düzelten bir şey var. Sen Hı-hı. onu okuyamıyorsun Hatta, ki. Hatta e, yani isim vermeden ototun çıktığı zaman, ototunsuz dinlediğin zaman ya bu, bu nasıl bir yani bu, duyduğum adam bu değil bu kim? Yeni bir kişi yani hepsi, çıkıyor bir ortaya yani. Söyle. Çok kötü aslında. Ben Yine sana... bir noktada kötü bence. Şarkıcının Kişinin, kalitesini ve çalışma becerisini de yok ediyor yani. Ya bunu yapan hazara adamla uğraşmıyor konu, hazara, hazara konmak diye bir şey oluyor o Hı. zaman. En kötüsü de bence ucuzlatıyor işi abi. Çok çok. Bak, çok. Yani yıllar sonra <gülüyor> e, şimdi mesela en kötü bence çakışma e, bu işte popla çakışma olur. Çünkü pop evet. artık unutmuş herkes ama sen ucuzlattığın sürece gittikçe oraya doğru gidiyorsun. Yani unutulmuş bir şeyi tekrar açmaya çalışmak gibi sanki. Yok aslında laf ettiğin şeyleri yapmış oluyorsun. Ha, buyurun. Evet, süper. İşte süper. İşte bir herhangi bir popçı ismi söylediğinde ne dinleyeceğim onu dersin ne ama derken? ona yakın bir şey yapıyorsun. Hı hı. Ve kendinden uzaklaşıyorsun. Hı hı. Bu e, Quentin Tarantino'nun gidip Evil Dead gibi bir film çekmesine benziyor. Korku filmi. Hı hı. Abi sen böyle abstrakt bir adamdın. Niye gelin Niye filmine gelin derler adama. Çok acayip. Yani, Geleceğini nasıl görüyorsun şu anda? Neyin? Rapin. Kendim mi? Şu anda se- aslında senin yaptığın müziğinde diyebilirim. Genelinde diyebilirim. Her, herkes gibi ben de geleceği görmüyorum ama hı hı. E, nasıl olmasını isterdim dersen herkes bir bile iyi anlaşsın. Ya ben şey e, senin videolarını izlerken de onu dedim. Şu an bu işte öyle bir noktadasın ki sadece e, her, tanınma, başarı anlamında değil. Yapacağın her şey senden sonra geleceklere örnek olacak. Öyle. Çünkü sen ilk başlatan ve evet. gitensin. Yani bundan 10 sene sonra senin bulunduğun yer şu an 25 yaşında, 30 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında herkes için bir çizgi ve bariyer olacak yani. Bu adam evet, bunları yaptı. yani bu zamana kadar e, rock müzik mesela Beatles'ı efsaneleştirerek büyüdü. Hı hı. Yani bütün sanatçılar Bob Dylan'ı efsane görürler. Müthiş. 
Ama şimdi ben Baptin'e baktığımda Baptin'den daha iyi yazabilirim diyorum. Hmm. Ha burada ne devreye giriyor? Ego mu? Hayır. Ben onlar kadar ona değer vermiyor olabilirim. Ama onun değerinden hiçbir şey eksiltmiyor. Doğru. Olay bu aslında. Hmm, çok iyi. Şimdi ben bu yeni rapçeri sevmiyorum falan. E, eksiltiyor mu değerini kardeşim? Hiçbir şekilde. Ha, ama senin değerini eksiltebilir onu sevenler gözünde. Hı-hı. Sen onu sevmiyorsun diye Hı-hı. çok şey eksilebilir. Doğru da ama yüzeysel bir şey bu. Ama müzikal anlamda Hı-hı. seviyorsam seviyorum derim. Beğeniyorum derim. Hı-hı. Çünkü onun hakkı odur. Yani bir, bir kişiye iyiyse iyi diyeceksin ki o devam etsin üretmeye. Hı-hı. O iyi yaptığı bir şeyi sen hayır bu kötü olmuş diyerek içinden de aslında iyiydi diyorsan Hı-hı. o senin fesatlığın ve egondur. Yani. İyiyse iyi de hem kendin rahatla hem başkalarının <gülüyor> yanında farklı konuşmamış olursun. Doğru. Doğru. Kendini bak insanların iç huzuru neden yok biliyor musun Hı-hı. Emre? Ol, olmayan şeyleri yapıyorlar. Hı-hı. Gerçek gibi olsalar bu, rahat edecekler. Gerçek yüzlerini göstermeliler. Aynen öyle. Beğenmedim kardeşim. Hı-hı. Neden beğenmediğin sorusu gelecek. Nedenini söyleyeceksin. Ama bilinecek beğenmediğin. Ya bana mesela tanınmış arkadaşlar, müzisyen arkadaşlar demolar yolluyorlar. Hı-hı. Bunu beğenmedim diyorum. Çoğunun hayalleri yıkılıyor. Sonu beğenmedi, nasıl işte. Ama beğenmedim. Gerçek niyetim bu. Bitti. Yani. Ondan sonra şey daha çok süper. fazla bir şeyler yolluyorlar. Ama bunu Hı-hı. beğendim diyorum. Hı-hı. Bu işler öyle ilerliyor. Hı-hı. Maalesef öyle yani. İnsan istediğini yapmalı. Ama içine sinen istediğini yapmalı. Hı-hı. Herkese reklam teklifi geliyor. Herkes kabul ediyor. Ben de gülüyorum. Neden? Yani bunu mu kabul ettin? Bu, hmm. yani, bu mu? Neyi kabul ettin? Neyi kabul İçeriği ettin? İçeriği neydi bakıyorum. yaptığın şeyin? Yani. İşte o marka çok tanındık. Ama sen de tanıdık olmasan o marka seni aramaz ki. Aa bu bakış açısı. Anladım. Sen de tanıdıksın. Niye onu da yüceltiyorsun? Anladım. Ama işte benim gibi düşünmüyorlar. Hı-hı. Benim gibi düşünmeyenler işte bir sürü farklı şey yapıyor benden. Ama ben öyle düşünüyorum. Evet evet. Bu senin evet. fikrin. Sonuçta Sonra diyorlar ki bir soru gelmişti böyle. Nereden gelmişti o soru şimdi hatırlamıyorum. Nerede başıma gelmişti? <gülüyor> Markanı nasıl koruyorsun diye. <gülüyor> Markanı nasıl koruyorsun diye bir soru mu olur dedim. Nasıl bir marka yani? Hani Sagopa Kajmer markası koruyorsun. <gülüyor> ben Sagopa Kajmer'i korumuyorum ki dedim yani. Neyse moyum yaptığım iş ortada insanlar beni koruyor. <gülüyor> Onlar benim markamı koruyor. Ben istediğim kadar şey yapayım. Kötü müzik yaptığım zaman kim ben Sagopa Kajmer'i koruyacak ki? Bitti. Herkes arkamdan çekilmeye başlayacak. Ben markamı temsil ediyorum sadece. Hı-hı. Sagopa'yım. Size sunuyorum. Siz beni seviyorsanız yüceltin. Hı-hı. Onlar da seni yücelttiği vakit işte güzel bir marka koruması oldu. Hı-hı. Ama ben şimdi gidip de garip garip şeyler yapsam halkın hoşuna gitmeyecek, dinleyicilerimin Hı-hı. hoşuna gitmeyecek. O zaman ben de biterim. Süper. Maalesef. Abi çok teşekkür ederim. <gülüyor> Şunu biliyorum ki bu sohbet Bitmeyecek. <gülüyor> Bitmeyecek. Bir gün yine konuşuruz. Müthiş. Çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Ağabey ederim. Yani. Seni de e, tanıdığıma çok memnun oldum. Harbiden <gülüyor> olağanüstü. Yani ben bu kadar e, başladığım anda buraya gelebileceğimi düşünmemiştim. Seni de hiç tanımıyordum. Evet. Ama e, evet, bugün, çok çok acayip keyifli. Ne güzel. Çok yani. çok keyif aldım gerçekten. Bir gün yine konuşuruz. Şurada bir sürü soru var. Onları cevap. <gülüyor> soruların bu soruların hiçbir anlamı kalmadı şu anda. Bir gün bir gün inşallah evet, bakarız ya, bunlara. Evet, Süpersin. Evet. Hepsine değiniriz. Çok teşekkür ben ederim teşekkür beni ağırladığın ederim. için Emre'cim. Evet, büyük mutluluk. İyi ki geldin. Süpersin. Hangi kamera açık <gülüyor> kaldı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi açık kaldıysa alsın artık. Evet, çok kamera var. Evet. Maşallah. <gülüyor> Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Süper. Sizleri seviyorum. <gülüyor>